Hi friends, welcome to Nice Kitchen. In the time we Nice Kitchen, we have a craft section. We have a wall decorating painting in the craft section. This is a painting. We have 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 a Paint a nata, then the Namaka, here the picture on a Namaka paint a yellow, then the audio tracing Namaka Shimunda. Pin a number of OHP sheet like anna, paint a yellow. Pin a Namaka Shola, black glass liner room, golden color, glass liner room, and a black acrylic color, Fevi Prilindiana, and a red three canoe. Paint a yana shola, brush vena, other valia sizum, cherry sizum, vena. We have aluminum foil. We have a painting in the same way. We have a tracing 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 in the we will mark the mark of 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 we will put the liner in the liner. We will put the liner in the liner. We will put the liner in the liner. We will put if you have a manicure, you can use the manicure. If you have a mistake, you can use the manicure. If you have a mistake, you can use the manicure. If you have a mistake, you Now, we will put the black portion in the black portion. We will put the black portion in the golden liner. Now, we will put the golden liner in the golden Golden liner is complete. Where is the number? Golden color complete. This is the this 
ഇതിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്ത് നമ്മൾ അടിക്കേണ്ട അവിടെ നമുക്ക് പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് തന്നെ കിടക്കണം ബാക്കി ഇതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഭാഗങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ഫില്ല് ചെയ്ത് ബ്ലാക്ക് കളർ അടിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് കോട്ട് നമ്മൾ അടിക്കണം ആദ്യത്തെ ഒരു കോട്ട് അടിച്ച് ഒരു അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഒരു കോട്ടും കൂടി അടിച്ചു കൊടുക്കണം ടിച്ച് നല്ലപോലെ ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു കോട്ടും കൂടി അടിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പം ഇങ്ങനെ നമുക്കിത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അടിച്ചെടുക്കാം നമ്മൾ ആദ്യം ഈ പുറഭാഗത്തുള്ള വീതിയുള്ള ഭാഗം നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അത് കഴിഞ്ഞ് ചെറിയ ബ്രഷ് വെച്ച് വേണം നമ്മൾ ഈ അകത്തുള്ള ചെറിയ ചെറിയ പോർഷനൊക്കെ നമ്മൾ ചെറിയ കന കുറഞ്ഞ ബ്രഷ് വെച്ച് വേണം ചെയ്തെടുക്കാൻ അത് നമുക്ക് ഇനി ഇരുന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഉൾഭാഗം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ സൂക്ഷിച്ച് വേണം അകത്തോട്ടൊന്നും പോവാതെ ചെറിയ ബ്രഷ് വെച്ച് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം ചെയ്തെടുക്കാൻ ഫുൾ അടിച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഇതൊരു അരമണിക്കൂർ നമ്മൾ ഉണങ്ങാൻ വെക്കണം അതിന് ശേഷം വേണം നമുക്ക് രണ്ട് കോട്ട് രണ്ടാമത്തെ കോട്ട് അടിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് അത് ഞാൻ വേറൊരെണ്ണം രണ്ട് കോട്ട് അടിച്ച് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇത് കഴിയുമ്പോൾ അത് കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു കോട്ട് നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് പെയിൻറ്റ് അടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് ഒരു മണിക്കൂർ ഒന്ന് ഉണങ്ങാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കണം അതിന് ശേഷം വേണം നമുക്കിതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് കോട്ട് അടിക്കാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് കോട്ടും അടിച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന ഒരെണ്ണം ഞാൻ വേറൊരെണ്ണം ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് മൂന്നെണ്ണവും മൂന്ന് സൈസിലുള്ളതാണ് ഇത് മൂന്നളവിൽ ചെയ്തേക്കുന്നതാണ് ഇതിങ്ങനെ ഒരു ഓർഡർ ഉണ്ട് ഓർഡറുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ചെയ്യാനായിട്ടെടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ബാക്കി എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇതിൻ്റെ മറുഭാഷം നമുക്ക് കാണണം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പെയിൻറ്റിങ് ഇത് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പിക്ചർ കിട്ടുന്നത് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ അടുത്ത സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അലുമിനിയം ഫോയിൽ എടുക്കണം അലുമിനിയം ഫോയിൽ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പം ഇത് ഈ പിക്ചറിൻ്റെ ലെങ്ത് നോക്കി നമ്മൾ അതനുസരിച്ച് എടുക്കണം അതിലും കുറച്ചും കൂടിയും കൂട്ടി നമ്മൾ എടുക്കണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതൊന്ന് ചുരുട്ടി എടുക്കണം നല്ലതുപോലെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ അലുമിനിയം ഫോയില് നമ്മുടെ പിക്ചറിനെ കാണുമ്പോൾ കൂടുതലായിട്ടുള്ള ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിനെ പതുക്കെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ചുരുട്ടി കൊടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മളിത് നല്ലതുപോലെ ചുരുട്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് പതുക്കെ ഇത് കീറി പോകാതെ സൂക്ഷിച്ച് നമുക്കിതൊന്ന് നിവർത്തിയെടുക്കണം ഇപ്പം ഇവിടെ നമ്മളിത് നല്ലതുപോലെ നിവർത്തിയെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മൾ പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പിക്ചർ എടുത്ത് വെക്കണം വെക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് വശത്താണ് പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തത് ആ വശം വേണം നമുക്ക് ഈ അലുമിനിയം ഫോയിലേക്ക് വെക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡാണ് നമുക്ക് പുറമേ നമ്മൾ കാണാനായിട്ട് കിട്ടുന്നത് ഇതുപോലെ നമ്മൾ വെച്ച് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഈ ഇത് കിട്ടേണ്ടത് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് പതുക്കെ ഇതൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളിത് കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഈ സൈഡിലുള്ള എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള അലുമിനിയം ഫോയിൽ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം ഇപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ സൈഡ് എല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് കറക്റ്റാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഈ അലുമിനിയം ഫോയിൽ ചീത്തയാക്കി കീറിയൊന്നും പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്കിതിൻ്റെ പുറകിലേക്കൊരു വൈറ്റ് പേപ്പർ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ നാല് വശത്തും കുറച്ച് ഫെവിക്കോൾ തേച്ചു കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് വേണം നമുക്കിത് ഒട്ടിക്കാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ബ്ലൂ ഒക്കെ തേച്ച് ഈ പേപ്പർ അടിയിൽ ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഈ അലുമിനിയം ഫോയിൽ കീറും ഒന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ 
ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ പിക്ചർ നമുക്ക് ഫ്രെയിം ചെയ്യാനുള്ള പരുപത്തി നമ്മൾ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമ്മൾ ഫ്രെയിം ചെയ്യാനായിട്ട് കൊടുത്ത് നമുക്കിത് ഫ്രെയിം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഓൾ ഡെക്കറേഷനായിട്ട് നമുക്ക് വെക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മൂന്ന് പിക്ചറും അലുമിനിയം ഫോയിൽ വെച്ച് അരിയിൽ ബ്ലാ വൈറ്റ് പേപ്പർ ഒട്ടിച്ച് കറക്റ്റ് ആക്കി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഫ്രെയിം ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അത് ഞാൻ കടയിൽ കൊടുത്താണ് ഫ്രെയിം ചെയ്യിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്കിത് ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്യാനുള്ള പരുവത്തിൽ നമുക്ക് റെഡിയാക്കി കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നിങ്ങൾ കമൻറ്റുകളായി അറിയിക്കുക അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള വീഡിയോസ് പുതിയ പുതിയ പെയിൻറ്റിങ്സും എല്ലാമായിട്ട് അടുത്ത ക്രാഫ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം താ